ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ವೆರಿಫೈಡ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೂರ್ ದಿನದಿಂದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಿನಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಭಾಗ ಮೂರಾಗಿದೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಸೊ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದು ಭಾಗ ಮೂರು ಸೊ ಇವಾಗ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗದ ಹದಿನೈದು ಭಾಗ ಮೂರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಭಾಗ ಎರಡರ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗದ್ದು ಸೊ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಜುಕೇಟರ್ ಗಳ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ಸೊ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಈ ಇ ಎಂ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇ ಎಂ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂತಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಭಾಪತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಮತ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅ
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ರಾಠೋಡ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉಳಿದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ ಗಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಪಾಲಿಟಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸೊ ಮೂರ್ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಹ್ ಒಂದು ಕೋ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜೈವಿಕ ತಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜೈವಿಕ ತಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ನಂದಾದೇವಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ನಾರ್ ಖಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜೈವಿಕ ತಾಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕಾವ್ಯ ಮಿಮಾಂಸೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಮಿಮಾಂಸೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿತ್ತ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಯಾರು ವಾಮನ ರಾಜಶೇಖರ ಕುಂತಕ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆ 
ಕಾರ್ಬೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಥವಾ ಜೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ದೇವಾಲಯಗಳು ಯಾವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗಲಾಪುರದ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಗದಗಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಮೃತ್ಪುರದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹರನಹಳ್ಳಿಯ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ 